Muchísimas gracias. Bueno, eh, para nosotros un recordatorio de un hecho histórico, en este caso un hecho histórico reciente, no puede ser eh, solo un, eh, decir unas lindas palabras, sino tra tratar de discutir eh, cuál es el contenido real de ese hecho. Y en ese sentido, si bien queremos hacer un homenaje, no va a ser para las fuerzas que dominaban en ese momento la vida política de la provincia y que dominaron la Convención Constituyente del 94. Como dijo la diputada propinante, se sesionó casi en paralelo con la Reforma Constitución Nacional. O sea que junto al Pacto de Olivos, que armó no solo la reelección, eh, que, que iba en función del poder político del presidente de ese momento, Carlos Saúl Menem, sino que reforzó distintas herramientas profundamente antidemocráticas y que el pueblo argentino está sufriendo al día de hoy. La estructura de los decretos de necesidad de urgencia, de los vetos presidenciales y otros poderes que están siendo usados en este mismo momento para coartar los derechos de los trabajadores. Tuvimos acá en la provincia de Buenos Aires un acuerdo con la misma Unión Cívica Radical liderada por Alfonsín, con otras fuerzas del momento como el Modín, de Aldo Rico, difícilmente caracterizada como una fuerza democrática, que llegaron a acuerdos políticos con el Partido Justicialista de Eduardo Dualde para consolidar su poder y el poder del Partido Justicialista, de los intendentes, que popularmente se han conocido como los varones del conurbano a su alrededor. Esa convención constituyente, liderada por Dualde, por nombres como Pierri, como Mercury, tenía una función, consolidar ese bloque de poder que gobernaba en una provincia donde crecía violentamente la desocupación, la pobreza, la desindustrialización y tratar de perfeccionar un régimen de control social para que no explotara la protesta. El régimen de los punteros, el régimen de las manzaneras, el régimen de condicionar el reparto de una asistencia social muy pobre a el respaldo político a esos hombres fuertes de los partidos de Estado. Eh, sabemos que es un régimen que muchos añoran. Tuvimos estos años, así como la persecución al movimiento piquetero independiente del Estado, muchos planteos desde Miley hasta Cristina Kirchner diciendo que hay que volver a concentrar la ayuda social en los intendentes. Seguramente añoran aquel sistema de manzaneras de Chiche Dualde. Eh, era ese régimen político que estaba tratando de reforzarse en los acuerdos políticos de la Convención eh, del 94, junto a otras disposiciones, tanto las que fueron en el texto del, acuerdo, del texto de la reforma constitucional, como acuerdos políticos alrededor. Tuvimos la privatización de SEBA, ¿no? en ese momento la eh, empresa de energía que se privatizó en el 97, tuvimos la división de los distritos, donde vamos a encontrar... ¿Cuál era la razón para alguna de esas fuerzas políticas de adherir? Porque el modín de Aldo Rico volvió al pero, o se incorporó al peronismo haciéndose de un municipio creado como parte de ese acuerdo político de San Miguel. Es interesante porque en esta reforma constitucional y estos acuerdos vamos a encontrar cómo los sectores clericales que metieron en esta constitución planteos contra el dere los derechos reproductivos de las mujeres de la mano de las iglesias, se hizo la derecha más fascista y clerical de un municipio como es San Miguel, donde se han trincherado al día de hoy, aunque cambiando de fuerzas políticas y tenemos varios representantes de ese sector más reaccionario de la política bonaerense, que fue también parte de este pacto político de la mano del carapintada Aldo Rico que se levantó contra la democracia. Entonces, este reforz... incluso hay artículos que son positivos, pero que en esta legislatura no cumplimos. Así que ahora que se repartió la Constitución, podemos buscar el artículo 40 que nos plantea que el IPS, como todo, ¿no? plantea los servicios de seguridad social para los empleados del Estado bonaerense, tiene que ser completamente autónomo. Y sin embargo, hemos insistido en votar a los fondos que recibe IPS y las jubilaciones que paga como parte del Tesoro General, hemos reemplazado fondos de IPS por bonos de la provincia, vaciándolo y generando lo que ahora distintos... Eh, políticos, distintos diputados, funcionarios que vienen participando en ese vaciamiento de IPS, tratan de presentar como una razón para tener que reducir 
IPS y se está planteando la necesidad de armonizarlo. Bueno, pero la Constitución Provincial plantea con claridad en el artículo 40 que IPS tiene que ser completamente autónomo y eso no se está respetando, así que queremos aprovechar esta situación de homenaje de la Constitución Provincial para decir por lo menos cumplamos eh, las disposiciones que tiene favorables a los trabajadores. Para terminar, queremos ser muy claros, ese sistema de, con de contención social hizo crisis muchas veces, el proyecto de reelección y de, y de blindar el, el peronismo bonaerense de Dualde estalló por los aires con una rebelión popular también contra el gobierno nacional de, de la Rúa. Así que el homenaje ayer y hoy desde esta bancada lo queremos hacer para Darío Santillán, para Maximiliano Costequi, para Javier Barrio Nuevo de El Jahuel, para Mariano Ferreira, que también fueron asesinados por patotas que querían impedir la protesta social contra este régimen de pobreza y que peleaban por un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.